一个问题啊，你们每次是否用保鲜膜啊？为了这个问题还是，哎，煞费苦心的。用一下计算器哈，算一下，比方说一周两到三次，然后一次是用两到三个，嗯，二十五乘以一年乘以十二，等于三百。一盒保鲜膜十片呃，零售价四十，一年的话一千二，我给你省了多少钱？我给你省了多少钱？ Hello， 大家好，我是申世章，然后旁边这位呢是我们的罗叔叔，他今天穿的是白色衣服啊，今天我穿的是深色衣服，我们的衣服经常换着穿，所以说，嘿嘿，<笑><笑><笑>我们不是准备了一期那个二十问的 Vlog 嘛，然后看到评论里大家各种各样的问题，还有很多小可爱说。呃，大家体谅一下哈，不要问一些什么太过于什么什么什么的问题。所以呢，我们就是做了一个总结性的回答。那么我们废话不多说，开始我们的问答环节。张张可以报一下各自的体重吗？我是一米六八，五十五斤，然后是五公斤吧？啊，五十五公斤吗？五十五斤跟五十五公斤有什么区别？五十五公斤是一百一十斤，然后你五十五斤的话，<笑>就这么点儿，<笑>瘦成皮皮包骨了那种感觉是吧？啊啊啊啊！我是我是我是五十五公斤，然后是一名在校的艺术生，然后这个，这个，这个，都是我那个平时画的。哎呀，这个需要后期剪辑啊。呃，幺八幺，哎，你能不能加上你是什么？后期剪的时候都剪不进去了。嗯、呃，我是罗叔啊，那个我的身高是幺八幺，体重是六十五公斤，嗯、呃，是一个公司的负责人。<笑>第一次和罗叔见面，罗叔的心理戏是什么？你当时是怎么想的？哎，我当时想的还蛮多的。你也看了那期做出来的视频了吗？是吧？叭叭叭一大堆啊！那你当时怎么想的？<笑>好可爱啊！然后呢？然后我觉得捡到一个宝，得多陪他喝点啊！不是，不是，你当时不是送我去客房了吗？下一个问题，张<笑>张<笑>为什么那么帅？我发现张张是耐看型，越看越好看。不知道为啥，张张你为什么那么可爱？想知道你为什么画画那么好看？你知道为什么吗？你不知道，我知道。为啥呀？天生丽质难自弃。<笑>我也这么觉得。啊、哦，我也这么觉得。<笑>如果对方不开心，是怎么哄对方的？这一个一个回答吧，我们两个，是吗？你先来，你的。来，我做好准备了。Oh. 我做好准备了，<笑>我一般都是啊，先跟人认错是吧？然后我错了啊，然后再给人买一堆好吃的，就就就就拎床上揍一顿什么的，大概就这样。嗯，到我了哈。<笑>哎呀，<笑>不行，太太肉麻。这个问题是叫罗叔觉得张张哪里好看？我一旦有一个词用错的话，就哎没有没有，真的是要命题。那我不是那么小气的人，你知道吗？哎，没事没事，你说什么我都不会生气。首先是性格，那两人在一块嘛，肯定是以性格为主。我的性格有时候不好，但是我跟人在一起的时候，就肯定是以人家为主。就我把我不好的性格全都改掉，会画画，嗯，又可爱。然后，嗯，啥都好，好，不录了，这期视频不录了，<笑>行了，干正事了，干正事，不录了，不录了，录啥？<笑>此处列去剩下的问题，开始干正事了，已经不早了。
刚刚觉得罗叔拿捏好、嗯，哎，其实，在回答上一个问题的时候，你知道我以为你会回答什么吗？嗯、我觉得他哪里都好，我以为你会回答这个万能的答案，没想到，哎，你还挺认真的回答答案。必须的。那看这个问题的话，张张觉得罗叔哪里好？哎呀，怎么回答嘞？洗耳恭听。说了哈。啊。多的时候几发？哎，这个问题我来答吧。罗叔说的太太太实诚了，这个人他可能他可能答的会特别特别的认真，你知道吗？他回答这个问题可能会特别的严肃，特别认真啊。我来跟大家说哈，这个不一定吧。如果如果说捡到扩容弹夹的话，可能是四十发，也可能是二十发。如果说普通的话是十发或者是三十发。再如果呢，你捡到的是空投枪大菠萝嘛，可能是一百发。反正不管多少发的话，最终人头还不是自己的啊，是不是？下一个问题，下一个。<笑>关于出柜，你们是怎么看的？这个问题，哎呀 ，BGM 切换一下哈。就是柔情一点的 BGM 就不搞笑了啊！关于这件事情呢，其实我过年的时候就那段时间和那个父母说过，然后我那个微信的时候还问了一下罗叔说，说征求一下他的意见。他说我就是经济独立的时候说比较好，因为其中太多不确定因素了。但是他的角度并不是一个就是一个全面的角度，因为他对我的父母啊，并不是。很了解我的父母，对他也不是一个了解的，所以说我是一个比较关键的桥梁吧。<笑>我妈当时还是，当时还是蛮感动的，我还以为当时我不会哭嘞，但是还是有有一点点哽咽。我妈跟我说：“尊重我自己的选择，哈、啊，你自己的路你怎么走，啊，没事没事没事，你你难受什么？我还没有哭嘞，我还没哭嘞，啊、不用不用激动，不用激动，不用激动，不要激动，不要激动。”嗯，但是他是暂时是没有办法接受，但是他，嗯，尊重我的选择，就是未来的路我怎么走，只要在一个法律和道德允许的范围之内，他会一直支持我，就是自己的幸福要自己去追求，这是我的一个啊，现在的一个经历和一个历程。随着时间的推移，家里边的人越来越能接受这个问题了。所以到了时候，自然而然说出来就很自然的。其实慢慢的家里边也都差不多有所知道了，但是在他们未确定的情况下，就说白了，大家只是看破不点破，还是不是很强求的一个事情。也希望大家对这个事情就是理性的一个看待啊，顺其顺顺其自然啊，一步一步来。好了，到这里呢就是我们视频的尾声了。感谢大家的支持，那么我们这一期视频就到这里，那么下期再见，拜拜，拜拜。